ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ടു ഡേയ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എടുത്തൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ സൗദിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അന്ന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആയിരുന്നു കാരണം കല്യാണവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എടുത്തതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഉമ്മ നേരത്തെ തന്നെ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് പണികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മടക്ക് പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്കൊരു ചിക്കൻ കറിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മടക്ക് പത്തിരി ഉമ്മ ഓൾറെഡി അതിനുള്ള മാവൊക്കെ കുഴച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയ്ക്ക് ഉമ്മ ഇവിടെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ കറിയിലേക്കുള്ള ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തത് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇമ്മത അവിടെ മടക്ക് പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തത് അധികം വലിയ സവാളയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറി കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ ഉമ്മാന്റെ മടക്ക് പത്തിരിയൊക്കെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജാറിലുള്ള മുഴുവൻ പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്കും ഈ ഒരു മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു എട്ടോ പത്തോ ക്യാഷ്യൂ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത ക്യാഷ്യൂ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ
ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അടിപൊളി കറി റെഡിയായി അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അതുപോലെ ഡിന്നറിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് ഇപ്പം ഇതാ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനും സമയമായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഷേസക്കും ഷെസിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ മതി സ്കൂളിലേക്ക് ലഞ്ചിനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത് അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം ഷെസിന് സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവന് കളർ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് യൂണിഫോം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഉപ്പ മക്കളെ കൊണ്ടുവിടാൻ നേരത്താണ് അസ്കർക്ക വന്നത് അസ്കർക്ക കോളേജിൽ പോണ വഴിയാണ് അപ്പം മക്കളെ അസ്കർക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒന്ന് റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാബിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ഷുഗറും ഒക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവർ പോയി അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഷെയ്സ് എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ അവനെ ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് അവനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടെ പത്തിരി പരത്താനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം പരത്തിയെടുത്ത് ചുട്ടെടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഉമ്മ എപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഷെയ്സിന് കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചു കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു നഴ്സറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ അവിടെ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എണീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ അവന് കുളിക്കണം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ അവനെ കുളിപ്പിച്ചു തരാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവന് പോകാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഉപ്പ നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഉപ്പാക്ക് കോടതിയിൽ പോവാൻ സമയമായി ഉപ്പ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഷെയ്സ് കാത്തു നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് അവന്റെ നഴ്സറിയിൽ പോവാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ അവനെ കൊണ്ടുവിടുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബീഫ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആക്കിയിട്ട് കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്
അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വിസിലിലാണ് കേട്ടോ ഇത് വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഓരോ ബീഫും ബീഫിൻ്റെയും വേവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഉമ്മ അവിടെ പ്ലേറ്റൊക്കെ കഴുകി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായ കപ്പയാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ബീഫിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കപ്പയും കൂടെ കൂട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ചില്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലുള്ള എല്ലും കുറച്ച് പീസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വേവിക്കും വേണം അപ്പോൾ കപ്പയിലേക്കുള്ള ബീഫ് ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മസാലപ്പൊടികളും അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും കപ്പ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഈ സെയിം കുക്കറിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ വിസിലൊന്നും വെക്കാതെ ജസ്റ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലടിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഉമ്മ അവിടെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബീഫൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചില്ലിക്കാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബീഫെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അരുവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെസ്റ്റ് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് കുറവാണ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഉമ്മാൻ്റെ സാമ്പാറിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ തലേദിവസം രാത്രി തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉമ്മാൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ പണികളൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ വേഗം കുക്കിങ്ങൊക്കെ തീർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ കപ്പയിലേക്കുള്ള ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മസാല പൗഡറുകളൊക്കെ ഈ എണ്ണയിലേക്കും ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക
അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അടിപൊളി കപ്പയും ബീഫും റെഡിയായി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ചില്ലി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ എണ്ണ ചൂടായപ്പോഴും അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബീഫൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബീഫ് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് കീറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ബാച്ച് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു ബാച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫ് ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ സാമ്പാർ ഇവിടെ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ അകത്തൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് എല്ലാം തീർന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഉള്ള പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പാർ ഒന്ന് കടുക് വറക്കണം പിന്നെ പപ്പടം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതാ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ നഴ്സറിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവനവിടെ പന്ത്രണ്ടര വരെയൊക്കെ ഇരിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അവനിങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മയൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായി അപ്പോൾ അതാ പപ്പടം പൊരിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ സാമ്പാർ ഒന്ന് കടുക് വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോൾ മക്കളിത് അവിടെ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്ന് ആ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അസ്കർക്ക ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അസ്കർക്കാൻ്റെ കസിൻ്റെ നിക്കാഹാണ് അപ്പോൾ അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നത്തെ ദിവസം പോയത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉമ്മയും ഇപ്പോഴൊക്കെ സൗദിയിൽ പോകുന്ന അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഫുൾ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ ലഗേജൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണം ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ മക്കളെയൊക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സമയം അഞ്ചര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയൊക്കെ വലിയ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്താണ് പോകുന്നത് ഷംസിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്താനായപ്പോഴേക്കും നേരമൊക്കെ വെളുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഉപ്പയും അസ്കർക്കയും കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കാറിലായിരുന്നു ഞാനും ഉമ്മയും ഫെമിയും അതുപോലെ ബ്രദറിൻ്റെ കാറിലുമായിരുന്നു പോയത്
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി അപ്പൊ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എയർപോർട്ടിനുള്ളിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എയർപോർട്ടിനുള്ളിൽ കയറി വിസിറ്റിങ്ങിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ അവർ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ മലപ്പുറത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നെ ബ്രദറും ഫാമിലി അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്കും പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാനുണ്ട് അസ്കർഖാൻ്റെ കസിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസമായിരുന്നു കല്യാണം അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറി ഉപ്പാക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് കുറച്ച് മീൻ തലേ ദിവസം കായം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ അത് റെഡിയാക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് ചോറൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനും ഉണ്ട് ഉച്ചക്ക് കല്യാണം ഉണ്ട് അതുപോലെ വൈകുന്നേരം റിസപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പാക്ക് രണ്ടു നേരവും വരാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉപ്പാക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മീന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ് തിളച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുള്ളതൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തു അപ്പൊ ചോറും റെഡിയായി മീന് പൊരിച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മീൻ കറിയാണ് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് തലേ ദിവസം ഞാൻ പോന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു ഉച്ചക്കത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ രാവിലെ അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എടുക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം മീൻ കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയി കല്യാണത്തിന് പോവാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് പേർക്കേ ഉള്ളൂ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം അസ്കർഖാൻ്റെ അനി ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ മോൻ്റെയാണ് കല്യാണം അപ്പോൾ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് അതൊരു ഓട്ടോറിയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളും കയറി ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പം ഞാനും ഉമ്മയും മീൽസാണ് കേട്ടോ കഴിച്ചത് ഷേസയും ഷെസിനും ഷേസും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ വൈകുന്നേരം റിസപ്ഷന് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി
അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന പാടെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനും നിന്നില്ല വേഗത്തിൽ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പിന്നെ അതാ റിസപ്ഷന് പോകാനും സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ എല്ലാവരും റിസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി ഷേസദ അന്നെടുത്ത ആ ഒരു ചോളിയാണ് ഇട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ സാരിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ജനപ്രിയ രുചികൾ റിലീസിൻ്റെ സമയത്തെടുത്ത ആ ഒരു സാരിയാണ് എടുത്തത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലോ കയറി ചെക്കൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും കൂടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കയറിയതാണ് അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലരെ ചിലരെയൊക്കെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലരെ ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞത് അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്ത സമയത്ത് ഉപ്പി അസ്കർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പോവാൻ സമയമായപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടി എടുത്തു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു ഇത് ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ വലിയ മരുമോളാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് ദിവസത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും തേക്ക് കെയർ ബ